హే గాస్ ఇప్పుడు జనరల్గా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జనరల్ ఏంటి యాంటీబయాటిక్స్ అడగడానికి చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే అది లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్లస్ ఇంకో సూపర్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏం తెలిసిందంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన యాంటీబయాటిక్స్ జనరల్ గా అంత ఉపయోగపడదని తెలిసింది అంత అవసరం లేదని కూడా తెలిసింది సో అందుకనే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకునే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి సో అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పట్లాగే ఇది మెడికల్ అడ్వైస్ కాదు నేను మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ కాదు నేను నేర్చుకున్న ఈ బుక్స్ నుంచి ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ చేయటం ఎంతో వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయటం ద్వారా తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మామూలుగా రీసెంట్ రీసెర్చ్ అయ్యి స్టడీ చేసిన తర్వాత నేను తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పసెస్ కోసం ఇస్తున్నాను ఏ ఫర్దర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా మీరు జనరల్ గా మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను అన్ని చదివిన స్టడీస్ సంబంధించిన పెడతాను సో దాన్ని చూసా మీరు తెలివిగా డెసిషన్ తీసుకోండి సో మనకు ఒకటి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే మనము మనం కాదు ఏంటి మనం మనం కాదా అంటే ఏంటంటే మనము మొత్తం మనం బయట లోపల ప్రతి చోట బ్యాక్టీరియాతో నిండిపోయి ఉన్నాం ఎన్నో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాతో మనం నిండిపోయి ఉన్నాం అర్థమైందా చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ప్యూర్గా క్లీన్గా ఉంటేనే మనుషులు అంటే కాదు అప్పుడు మనం మనుషులు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన బాడీలో చాలా ఉపయోగపడే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అసలు బయట ఉంటుంది చాలా ప్రతి చోట మీరు బ్యాక్టీరియాతో నిండిపోయారని అనుకోండి ఫస్ట్ అది క్లారిటీ ఉండాలి ప్లస్ ఇంకొక ఆశ్చర్యం కలిగేది ప్లస్ చాలా మంది తెలియదు ఇది ఏంటంటే చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి కదా ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ మేజర్గా ఏంటంటే వైరస్ వల్ల వచ్చే వైరల్ నేచర్ వేసే బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే చాలా రేర్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తాయి కానీ అవి కొన్ని మీకు అర్థం అవుతుందా సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను మామూలుగా చాలా వరకు ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది తెలిసింది ఓకే వైరల్ నేచర్ అని తెలిసింది సో యాంటీబయాటిక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తే అసలు ఉపయోగపడుతుందా యాంటీబయాటిక్స్ అనే ఏంటి బ్యాక్టీరియా చంపేది బేసిక్గా సో మీకు వైరస్ అని చంపలేదు మనం ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వాడితే అసలు ఏమైనా యూజ్ ఉందా అది ఒక కామన్ సెన్స్ చాలా మంది మర్చిపోయారు ఇప్పుడు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అలాంటివన్నీ జనరల్గా ఏంటంటే వైరల్ నేచర్ అంటే వైరస్ వల్ల వచ్చాయి కానీ అలాంటి దానికి మీరు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే అసలు మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా ప్లస్ ఇంకొక విచిత్రమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ మామూలుగా మీరు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి యాంటీబయాటిక్స్కి ఓకే ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియాని మనం టార్గెట్ చేద్దాము ఈ బ్యాక్టీరియా చెడ్డది కాబట్టి వెళ్ళి దానికి కొడదామనే ఏం కాన్సెప్ట్స్ ఉండవు దానికి మంచి బ్యాక్టీరియా ఏంటో తెలియదు చెడ్డ బ్యాక్టీరియా ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్లు ఉన్నారని ఎక్కడో ప్లేస్ తెలిసింది ఒక సిటీలో ఓకే ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపడం బదులు మొత్తం సిటీ మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్ అలా వేసారు అనుకోండి ఏమవుతుంది అందరు చచ్చిపోతారు ఓన్లీ టెరరిస్ట్లే కాదు సో అట్లనే ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా కార్పెట్ బాంబింగ్స్ చేస్తాయి అంటే మీరు ఏంటంటే మొత్తం చంపేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే చెడ్డే కూడా చనిపోతాయి అనే కాన్సెప్ట్ ఒక్కోసారి అన్నిటికని విచిత్రం ఏంటంటే మిగతా అన్నిటి చెప్పి అవసరమైన మనం చంపాల్సిన బ్యాక్టీరియా చంపకుండా కూడా ఉండొచ్చు ప్లస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఈ మధ్యన మనం అనుకున్న బ్యాక్టీరియా చంపలేకపోతున్నాయి ఎందుకంటే కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే డాక్టర్స్ జనరల్గా ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారని తెలిసింది అంటే దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉందని చెప్తాను ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు మాకు చికెన్ కానీ మామూలుగా ఉంటాయి కదా లావు చేద్దాం అని చెప్పి చాలా ఎక్కువ యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నారు సో ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే మనకి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నా కూడా పని చేయకుండా ఉండేటట్టు అయిపోతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మామూలుగా డాక్టర్స్ ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నా అంటే ఎక్కువ చెప్పే అనవసరంగా చెప్పేస్తున్నాం అని అనుకున్నాం కదా కానీ దానికి రీజన్ మనం కూడా చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారేమో అని ఒకళ్ళు ఇయ్యలేదు అనుకోండి డిసప్పాయింట్ అయిపోతున్నారు వైరస్ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా యాంటీబయాటిక్స్ చంపాలని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో ఉన్నారు ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సూపర్ బ్యాక్టీరియా వస్తుంది ఏంటంటే ఇట్లా సరిగ్గా వాడుకున్న ప్లస్ ఓవర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఏమవుతాయంటే తట్టుకొని 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 ఏంటంటే మరి స్ట్రాంగ్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వేసినా దాన్ని ఏం చేయలేరు ఇది ఎలా ఉందంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కన్నా ముందు స్టోరీ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఫ్లెమింగ్ మామూలుగా యాంటీబయాటిక్స్ పెన్సిల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఇవన్నీ కనిపెట్టక ముందు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక్కోసారి మేకు మీద కాలు పెట్టినా లేకపోతే ఏమన్నా సరంగా చేతి గట్టి గీసుకున్నా దానివల్ల కూడా చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేవు కాబట్టి సో అందుకని ఇష్టం వచ్చినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవడం అనేది తప్పు ఒకటైతే క్లారిటీ అర్థమైంది కదా ఏంటి మిస్యూజ్ చేస్తే యాంటీబయాటిక్స్ అది 
అది అనవసరం అవుతుంది ప్లస్ కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ చెప్తాను జనరల్గా అవసరం లేకుండా తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా మందికి నాకు మాట్లాడుకున్నట్టు సడన్గా ఊపిరి ఆడుకుని ఉండొచ్చు తర్వాత అపోటిక్ డర్మటైటిస్ అలాంటివి కూడా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ర్యాషెస్ అలాంటి ఆస్తమా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి కొన్ని చూపించినవి తర్వాత ఓబీసిటీ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కొంచెం లావు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం అంటే సూపర్ రీసెర్చ్ లేదు దీని మీద కానీ కొంచెం లిమిటెడ్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏం తెలిసిందంటే ఏడీహెచ్డి ఈ మధ్యన చిన్నపిల్లలు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నారు కదా సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఈవెన్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మేజర్గా వచ్చేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అలా ఇచ్చి చూడండి ఒకవేళ బెటర్ కాలేదు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మా కొంతమంది ఏంటంటే ఫుల్ గొంతు నొప్పి వచ్చేసి ఏంటంటే ఫుల్ రన్నింగ్ వస్తుంది అంటే జల్ కాస్తానే ఉంటుంది దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి జనరల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ వైరల్ వైరస్ వల్ల వచ్చింది అనుకోవచ్చు కానీ ఫుల్ గొంతు నొప్పి ఉండి జలుబేం లేదు కానీ చాలా గొంతు నొప్పి ఫ్యూర్ వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైనా బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి వన్ టూ త్రీ డేస్ త్రీ టూ ఫోర్ డేస్ వెయిట్ చేసి చూడండి ఒకవేళ తగ్గితే బెటర్ ఒకవేళ తగ్గకుండా ఇంకా వర్స్ అయింది అనుకోండి అట్లానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి అలా ఫుల్ గొంతు నొప్పి వచ్చి ఫ్యూర్ వచ్చేసి జలుబు లేకుండా అలా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు ఏంటి ఒకవేళ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడు అనొచ్చు కదా యాంటీబయాటిక్స్ రిస్క్ అన్నారు కదా మరి తీసుకోవడం ఓకేనా అంటే ఈ రిస్క్ ఉంటుంది ఎట్లయినా కానీ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఉపయోగపడేటప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం తప్పలేదు ఎందుకంటే రిస్క్ అనేది బెనిఫిట్స్ కన్నా తక్కువ తర్వాత డాక్టర్ కెన్బెరి గారు చెప్పినట్టు జనరల్గా ఏంటంటే పింక్ ఐ అని కళ్ళు ఎర్రగా ఇట్లా మామూలుగా పింక్ ఐ అని మీరు కొడితే గూగుల్లో తెలుస్తుంది అది ఉన్నా కూడా జనరల్గా అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని తెలిసింది సో అయితే మామూలుగా ఒక్కోసారి అలాంటప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ డ్రాప్స్ తీసుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే అలాంటి కేసెస్లో యాంటీబయాటిక్స్ అంత ఏం చెడ్డాయి కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నుంచుకోండి మనం నోట్లో వేసుకుంటే అది గట్ల లోపలికి వెళ్ళి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ చేస్తుంది కానీ కళ్ళలో వేసుకుంటే అది కళ్ళల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి అంతేం ప్రాబ్లం లేదని ఆయన చెప్పారు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది దగ్గు వస్తుంటారు ఆ దగ్గు వచ్చి లైట్ ఫ్యూర్ ఉంది అనుకోండి అది కూడా జనరల్గా వైరస్ అనే చెప్పారు కానీ మామూలుగా ఒకవేళ లంగ్ కండిషన్ ఏమైనా బాగాలేదు అనుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా లంగ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి ఆఫర్ నేను వెయిట్ చేస్తాను అలాంటివి చేయొద్దు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవడం బెస్ట్ తర్వాత యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటి దాంట్లో యాంటీబయాటిక్స్ సూపర్గా పనిచేస్తాయని చెప్పారు సో అసలు ఏంటి మనం గైడ్లైన్స్ ఎలా ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఏంటి అసలు ఎలాంటి దానికి వెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిట్ లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు కొన్ని గైడ్లైన్స్ కొన్ని మాట్లాడుకుందాం ఏంటంటే ఫస్ట్ జలుబు గానీ దగ్గు గానీ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవద్దు కనీసం ఫ్యూ డేస్ చూడండి అయితే ఎప్పుడు అయితే ఎప్పుడు కొన్ని కొన్ని కేటగిరీస్ చెప్తాను అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు వెన్నే వెళ్ళచ్చు ఇలా అంటే ఫుల్ ఫీవర్ ఉంది హై ఫీవర్ ఉంది అలాంటప్పుడు వెన్నే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సిమ్టమ్స్ బెటర్ అవ్వకుండా వర్స్ అయిపోతా ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి తర్వాత ఫుల్ థిక్ మ్యూకస్ అంటే ఇంకా గ్రీన్ కలర్ మ్యూకస్ వస్తుంది అనుకో దగ్గుతున్నప్పుడు అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ నార్మల్ ఫ్లూ వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఒక ఫ్యూ డేస్ వెయిట్ చేయటం అనేది తప్పలేదని చెప్పి డాక్టర్ కెన్బరి చెప్పారు సో ఇక్కడ ఒక జనరల్ చెప్పాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు డాక్టర్ దగ్గర డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వెయిట్ చేస్తారు చాలాసేపు ఒక్కోసారి గంట కూడా పట్టచ్చు అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దగ్గు కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ దేనికోసం వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి అదేంటి ఇది నార్మలే అండి ఏమి అవసరం లేదంటే కొంతమంది కోపం వస్తుంది అండి తెలుసా కొంతమంది కోపం వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఏంటి అట్లానే కాదు నాకు యాంటీబయాటిక్స్ కావాలి నేను తొందరగా వర్క్ వెళ్ళాను నాకు వన్ చేసి అని ప్రెషర్ పెడతారు డాక్టర్స్ మీద అప్పుడు ఏమవుతుంది డాక్టర్స్ బలవంతంగా ఇయ్యాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకని మంచిగా అలా చెప్తున్నారేమో నిజంగా ఏమైనా ఉండొచ్చు ఏమో అని చెప్పి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు సో అందుకని ఏం చేయాలంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా సిమ్టమ్స్ చెప్పండి మీ వేరే వేరే చెప్పద్దు ఏంటంటే నేను అర్జెంట్కి వెళ్ళాలి నాకు కావాలి అలాంటి చెప్పద్దు ఏంటంటే ఏం చెప్తారంటే దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఉంది ఇన్ని రోజులు అయింది ఇలా ఉంది బెటర్ అవుతుందా వర్స్
అవసరం లేదు క్లారిటీ లేదన్నప్పుడు తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే మీకు అవసరం లేదో లేదో తెలియలేదు అనుకోండి అవసరం పడేటట్టు సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది అప్పుడు తీసుకోవచ్చు అట్లేనా కానీ రిస్క్ ఉంటుందనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవద్దు ప్లస్ చిల్డ్రన్ కి ఇది నేనేం చెప్పట్లేదు చిల్డ్రన్ వేరే కాన్సెప్ట్ అడల్ట్స్ కి ఎంత రీసెర్చ్ అయ్యేంత చిల్డ్రన్ కి ఏంటంటే ఒక్కోసారి నిజంగా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందుకని ఏంటంటే డాక్టర్స్ కొంచెం ఎక్కువగానే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు దానిలో తప్పు లేదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చిల్డ్రన్ గురించి కాదు వీడియో అడల్ట్స్ గురించి సో రీసెర్చ్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాను ఆ స్టడీస్ కూడా చదవండి మీరు చదివితే బాగుంటుంది సో అందరికి ఉపయోగపడాలని ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తుంది ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తాయి అన్నిటికీ సూపర్ గా ఉంటుంది ప్లస్ తెలుసు కదా నేను ఆస్టిన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళందరినీ కలిసాను కెన్ బేరీ షాన్ బేకర్ అందరు కెమిస్ట్ ప్రతి ఒక్కరిని కలిసాను సో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాను అవన్నీ కూడా ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ద్వారా పెడతాను సో నా పేరు బిఎన్ఎస్ అది మీకు తెలుసు మీరు అందరు ఆసమ్ అది నాకు తెలుసు Hi, I'm Dr. Ken Berry. I'm a family physician. I've been practicing medicine for over 20 years, and I've been deeply studying human nutrition, uh, weight loss, health optimization, and also archaeology, anthropology, and paleoanthropology with regards to a proper human diet. And I can tell you that there's no better source of information in India than BNS's channel. Okay, he and I are good friends. We we coordinate and we collaborate frequently. And he anytime he has a question about nutrition or what health topics or medical topics, he asks me, we talk about it. He understands this stuff better than the average doctor. And so I'm not in any way joking or being facetious when I tell you that the the health and nutrition information on his channel is legitimate. and i endorse it 100%.